এখন আজকে আমরা যে জানবো কিভাবে আমরা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা ধরতে গেলে চব্বিশ ঘন্টায় আমরা ফাইবারে অল টাইম অ্যাক্টিভ থাকবো এবং কিভাবে কোথায় বায়ারি কোচগুলো করতে হয় সেটা জানব এখানে আমরা যদি একটু সুইট অ্যান্ড বাইং মুডে চলে যাই এখান থেকে তো আমরা দেখতে পারব ধরেন আমাদের সার্ভিস দিছি হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল সেট আপ না যেমন আমি এখানে লিখি ইউটিউব চ্যানেল সেট আপ বা ক্রিয়েট যেটাই লেখেন না কেন সেট আপ বা ক্রিয়েট ডিজাইন সেটা আপনার রুচি কোনো কিছু যা আসে না এই হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরির একটা সার্ভিস যেটা আমরা বর্তমানে লঞ্চ করছি এবার এখানে আমরা দেখতে পাইতেছি এই ড্যাশবোর্ডটা সম্পর্কে আজকে আমরা একটু জানি কারণ হচ্ছে আমাদের মার্কেট প্লেসে এইভাবে আমরা রিসার্চ করি এখানে অনেক কিছু আছে এগুলো আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন কারণ আমাদের মার্কেট প্লেস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে তো আর আমরা এখান থেকে ভালোভাবে সাকসেস পাব না তো এই জন্য আমাদের এখানে সার্চ করার পরে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পাইতেছি এখানে ক্যাটাগরি সার্ভিস অপশন সেলার ডিটেলস বাজেট ডেলিভারি টাইম এবার আসি হচ্ছে এখানে চাইলে ক্যাটাগরি বেস যে ধরেন ক্যাটাগরি বেসও আমাদেরকে সার্চ করে বায়ার কিন্তু আমাদেরকে বাছাই করতে পারে অথবা সার্ভিস যদি যাই যে সার্ভিস হতে পারে এডুকেশন বিভিন্ন রকমের যার ধরেন আমার একটা কি এডুকেশন বিজনেস আসছে আসে আমার গিগের ভিতরে আমি দিলাম কি এডুকেশন বিজনেস রিলেটেড সার্ভিসগুলো আমি কাজ করি তাহলে এখানে যখন আমি ক্লিক করে সার্চে এখানে যখন টিক মার্ক দিয়ে আমি ইন্টারে চাপ দিব তখন কিন্তু আমার এডুকেশন রিলেটেড যতগুলো গিগ আছে সবগুলো কিন্তু আমার কাছে শো করবে এটা একটা সার্চ করার একটা ম্যাথড মানে এটাতেও এটাতেও সেলার ফাইন্ড করা যায় এটাতেও সেলার ফাইন্ড করা যায় এখানে যতগুলো আছে সবগুলো সেলার ফাইন্ড করা যায় যখন একটা টপ রিলেটেড সে বায়ার আসবে তখন আপনাকে হয়তো বলতে পারে আমি নতুন সেলার দিয়ে কাজ করবো না হয়তো নতুন সেলার আমার কাজের জন্য কোয়ালিফাইড না তখন আমরা তখন মনে করেন ওই টপ রিলেটেড সেলারটা বা বায়ারটা আপনাকে কিভাবে সার্চ করবে এখানে তাহলে তাহলে আসতে পারে যে আমার লাগবে কি টপ রিলেটেড সেলার তো এখানে তাহলে কি করবে সেলার ডিটেলস আসবে আইসা বলবে যে কি আমার লাগবে কি টপ রিলেটেড সেলার এখানে আমি টপ রিলেটেড সেলার দিলাম আমার টপ রিলেটেড সেলার হলে আমি কাজটা করাইতে পারবো আমার বাজেট অনেক বেশি তো এটা দিলাম আমি চাচ্ছি কোন দেশে ইংলিশ কি তিনি ইংলিশে কি ভালো থাকবে এখানে যদি দে দেয় হ্যাঁ ইংলিশে ইংলিশ ইংলিশ থাকবে না কোন ভাষায় রাখবে ওই সেলারটা কোন ভাষায় হবে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন মানে আপনারা তো এটা আবার কোন দেশ থেকে হবে সেটাও আপনারা এইভাবে সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই করে এই ক্যাটাগরিভাবে সার্চ করা পসিবল ঠিক আছে এবার আসি বাজেট এবার আপনার যদি বাজেট যদি একটা এখানে দেখে না একটা সার্চ হয়ে গেছে বিশটা কি এবার আসি হচ্ছে বাজেট বাজেট আমার ধরেন বাজেট হচ্ছে কত পঞ্চাশ থেকে একশো এর মধ্যে আমি কাজ করাতে চাচ্ছি একশো অ্যাপ্লাই করে দিলাম পঞ্চাশ থেকে একশোর ভিতরে যতগুলো সেলার আছে এখন চলে আসলো পনেরোটা এবার এই একটা ক্যাটাগরি আমি ইউজ করলাম আবার ধরেন আমি এইটা বাদ দিলাম না ধরেন আমার চাচ্ছি যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথবা সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল সেট আপ অ্যান্ড ইন্ডিকেশন এখান থেকে আমি এই ক্যাটাগরিটাও সিলেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে এবার কোথায় এটা কি ফেসবুক টুইটার আদার্স অনেক কিছু আছে এইভাবে কিন্তু সার্চ করা যায় তিনজন বেরোইলো দেখছেন তো এটা আমাদের লাগবে না এটা আপাতত থাক এরকমই ওকে এটা আমাদের তুলে দেই আমি একটু রিপ্লেস করে ফেলি তাহলে এগুলো চলে যাওয়ার কথা ওকে এবার যাওয়ার পরে এবার আরও কিছু দেখি কিন্তু বাজেট বাজেট আমরা এইভাবে কিন্তু বের করতে পারি যদি আপনার একটা ক্লায়েন্ট আসে আইসা যদি সার্চ করে যারা পাঁচ ডলারে অর্ডার কতগুলো সেলার আছে পাঁচ থেকে দশ ডলার আমার একটা বাজেট আমি চাচ্ছি দশ ডলারের সেলারগুলো আমি বাছাই করব এখান থেকে এইভাবে বাছাই করা যাবে এবার আসে ডেলিভারি টাইম সব থেকে তাড়াতাড়ি যারা দিতে পারে চব্বিশ আওয়ার্স এত তিন দিন সাত দিন এনি টাইম এখানে এইভাবে আমরা ফাইন্ড করতে পারি এবার আসে আরও কিছু লোকাল সেলার থাকতে পারে যদি লোকাল সেলার তিনি টার্গেট করতে চায় তাহলে এখান থেকে লোকাল সেলার সার্চ করতে পারবে প্রো প্রো সার্ভিসগুলো সার্চ করতে পারবে এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন এবার সে অনলাইনই সেলার অনলাইন সেলার এবার দেখেন আমার এখানে সার্ভিস আছে নয় হাজার আমাদের প্রতিযোগী অফলাইনে মানে অফলাইনে আছে কত নয় হাজার দুইশো সাতানব্বইটা এবার কোনো বায়ারই চাবে না ধরেন আপনার বিজনেস আপনি একটা লোকাল মার্কেট একটা বিজনেস করছেন বা বিজনেস খুলছেন ধরেন হতে পারে আপনার একটা শোরুম খুলছেন ধরেন ওইখানে আপনি পোশাক আশাক সেল করেন ধরেন ফ্যাশন রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো আপনি সেল করেন তো এবার যদি কোনো কাস্টমার আসে আইসা যদি দেখে দোকানে কোনো লোকজন নাই শুধু কি দোকান ফাট মানে একদম ফাঁকা দোকানে কোনো লোকজন নাই তাহলে কি কোনো কাস্টমার আসে কি আপনার মানে প্রোডাক্টগুলো কিনবে 
হ্যালো তো এটা কখনোই কখনোই কিনবে না কারণ যদি লো কিনে থাকে তাহলে আর কীভাবে কনভারসেশন করবে কিন্তু হ্যাঁ কিছু কিছু নতুন বায়ার আছে যারা করে কি এখানে এখানে অনলাইন দেওয়া যারা পুরাতন বায়ার বা বেশিরভাগ বায়ারগুলো নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানে এক পারসেন্ট অথবা ফাইভ পারসেন্ট মানুষ শুধু আসে অফলাইনে অর্ডার করে ফেলে অফলাইনে যারা যারা আছে তাদেরকে অর্ডার করে চলে যায় কিন্তু মানে পঁচানব্বই পারসেন্ট বায়াররা অনলাইনে কারা আছে মানে কারা দোকানে আছে তাদেরকে খোঁজ করে দেখেন দোকানে আছে কারা মানে অ্যাক্টিভ আছে কারা অ্যাক্টিভ আছে এখানে দেখেন আটশো সাতষট্টি জন এখানে যদি আপনার গিকটা থাকে এবার কিন্তু আপনার গিকটা এখান থেকে সেল হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে কারণ দোকানে লোকজন থাকলে তো কথাবার্তা বলবে কথাবার্তা বলে কনভারসেশন করে কিন্তু আপনার কাছ থেকে অর্ডারটা দিবে বা অর্ডার দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে যারা দেখবেন অফলাইনের থেকে যারা অনলাইনে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে তাদের কিন্তু অর্ডার সব থেকে বেশি পড়ে কারণ এখানে এটাই হচ্ছে কাহিনী তো এবার আমরা তো এটা অনলাইনে সময় কত মিনিট দখ ধরেন আমার গিকটা এখানে সবুজ বাতি জ্বলবে দেখেন প্রত্যেকজনে কিন্তু এখানে সবুজ বাতি জ্বলতেছে মাথার উপরে দেখছেন ছোট্ট একটা লাইট জ্বলতেছে ঠিক আছে এটা হলো অনলাইন বুঝাইতেছে যে এটা অনলাইনে আছে সেলারটা তো এবার আমি তো আর মানে প্রতি মনে করেন তিন মিনিট পর পড়াই শেষে এইভাবে রিপ্লেস করতে পারবো না যে আমি অনলাইনে আসি রিপ্লেস না করলে তো আর আপনাকে অনলাইনে দেখাবে না এই যে দেখেন আমারটা এখন অনলাইনে চলে আসে তো এটা দেখাবে না তো এটা না দেখালে তো আমার সাথে বায়াররা প্রথম অবস্থায় নতুন সেলারদের কিন্তু অনলাইনে না থাকলে অর্ডারটা কম আসবে তো আমরা চাচ্ছি যে এরকম একটা এক্সটেকশন বা এরকম একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন যারা আমি এখানে আসব না আমি এখানে সেট করে রেখে দিব অটোমেটিকলি পাঁচ মিনিট পর পর এটা রিপ্লেস করবে এই পেজটা অটোমেটিকলি রিপ্লেস করবে আমাকে অল টাইম অনলাইনে দেখাবে আমি বাড়িতে ঘুরব মনে করেন আমি আমার একটা কাজে চলে গেছি বাইরে হয়তো পারে হতে পারে আমাদের এখানে ইয়ে আছে আমাদের আপু আছে তিনি হোমের মানে যে কাজগুলো আছে করতেছে কিন্তু একটা মানুষের পক্ষে কিন্তু কখনোই পসিবল না যেইভাবে আই সে পাঁচ মিনিট পর পরে টাইমলি দৌড়ে দৌড়ে এসে এখানে রিপ্লেস করে করে অনলাইনে থাকা অনেক কষ্টকর তো এরকম যদি হইতো যে আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করব বা একটা এক্সটেকশন ইউজ করব যে আমি বাইর দিয়ে ঘুরলেও যেন আমাকে অনলাইনে অ্যাক্টিভ দেখায় তাহলে ভালো হবে না তো এরকম একটা সফটওয়্যার আমরা এখন নামাবো যেটার মাধ্যমে আমরা এখানে সেট করে রাখে দিব রেখে দিলে এখানে আমাকে সারা দিন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টাই ধরতে গেলে আমি ঘুম বাড়লেও আমার কম্পিউটার ঘুমাবে না কম্পিউটার জেগে থাকবে আমাকে আমার সাথে যখন একটা বায়ার দেখবে যে আমি অনলাইন আসি তখন আমাকে অর্ডার পর একটা সম্ভাবনা বা অপরচুনিটি থাকবে তো এবার আসি এটা কিভাবে করতে হবে তার আগে আরও কিছু জিনিস জানা দরকার সেটা হচ্ছে আপনারা কম্পিউটার চলে যাবেন কম্পিউটার আসবেন এখানে থেকে এসে হয়তো ওই যেখানে ডিসপ্লে সেটিংস মাউসের রাইট বাটন দিয়ে ক্লিক করে ডিসপ্লে সেটিংয়ে চলে যাবেন এই জিনিসটা লাগা লাগবে আপনাদের কারণ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে যদি অ্যাভারেজ টাইম মানে অফ হয়ে যাওয়ার একটা টাইম থাকে যে কয় মিনিট পরে আপনার কম্পিউটারটা অটোমেটিকলি বাতি অফ হয়ে যাবে সেটা আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন ওকে আমরা দেখি ব্যাটারি টাইম এর এখানে যাই ওকে দেখি এখানে কি কি আছে ওকে ব্যাটারি ইউজ ওকে এটা দেখবেন যে চব্বিশ ঘন্টা আছে কিনা ওকে এটা থাক আমরা একটু দেখি পাওয়ারে চলে যাই পাওয়ার এখানে এসে পাওয়ারে আসবেন পাওয়ার অ্যান্ড সেলফ এখানে এসে আপনার সবগুলো পাঁচ ঘন্টা দিয়ে দিবেন পাঁচ ঘন্টার আগে আপনার কম্পিউটারের এই স্ক্রিন কখনোই অফ হবে না বা লাইট বন্ধ হবে না এরকমভাবে অল টাইম অ্যাক্টিভ থাকবে এটা আপনারা সবগুলো পাঁচ ঘন্টা দিবেন যদি আরও বেশি দেওয়া যায় দিয়ে নেবেন আপাতত পাঁচ ঘন্টা দিয়ে রাখবেন পাঁচ ঘন্টা আপনি যে কোনো সময় বাইরে চলে গেলে পাঁচ ঘন্টা আপনার কম্পিউটার অনলাইনে দেখাবে বা অনলাইনে থাকবে দেখা মানে আপনার কম্পিউটার আলো জ্বলে থাকবে আলো জ্বলে থাকলে আপনার মনে করেন আপনার কম্পিউটার কাজ কাজ করতেছে বা আপনার রবটে কাজ করতে পারবে যখন আপনার লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে রবটে আর কাজ করতে পারবে না এটা অবশ্যই করে নেবেন করে নেওয়ার পর এবার আসি হচ্ছে আমরা এখানে আমরা যখন এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল বা এক্সট্রিকশনটা ইনস্টল করব এখানে আপনাদের এই পেস্টার ভিতরে আপনাকে কি করতে হবে অল টাইম এই পেস্টার ভিতরে থাকতে হবে অন্য পেজে যদি আপনি রিপ্লেস করেন তাহলে কিন্তু ফাইবার আপনাকে দূরে ফেলতে পারে দূরে ফেলে কিন্তু আপনাকে অ্যাকাউন্টটায় প্রবলেম করতে পারে হয়তো রেস্ট চেক করতে পারে আর আমরা যে মেথডে যে এক্সট্রেকশনটা ইউজ করব তাতে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এই এখানে ইউজ করলে তো আমরা চলে যাব হচ্ছে এখানে 
থ্রি ডটে এখানে চলে যাব এখান থেকে আমরা ক্লিক করব মোর মোর থেকে চলে যাব হচ্ছে মোর থেকে এখানে চলে যাব হচ্ছে এক্সটেকশন এখানে যাওয়ার পর তো আমরা এখানে ক্লিক করব হচ্ছে ওপেন করব ওয়েব স্টোর এখানে ক্লিক করার পর আমার আমাকে আমার ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে এভাবে তো আপনি চলে সেখানে লিখবেন হচ্ছে ফাইবার অথবা লিখতে পারেন অটো রিফ্রেশার অটো রিফ্রেশার রিফ্রেশার ওকে অটো রিফ্রেশার লিখলেই অটো রিফ্রেশ অথবা রিফ্রেশার একটা লিখলেই আপনারা এখানে দুইটা এক্সট্রেকশন পাবেন এখানে আমি সব সময় ইউজ করতেছি হচ্ছে এটা এটা ইউজ করতেছি আর উপরেরটা ঠিক আছে এটা ইউজ করতে পারেন আপনি চাইলে এটা ইউজ করেন আমার আমার একটাতে একটা ইউজ করতেছি এটা আরেকটাতে ওইটা ইউজ করতেছি এটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে এটা টাইমলি হয়ে যায় তো আমি আসলাম এখানে এটা ইউজ করতে পারেন আরেকটা আছে আমি একটু দেখি এটা পাই কি না অটো রিপ্রেশার প্লাস ওকে অটো রিপ্রেশার প্লাস হ্যাঁ এটা আমি ইউজ করি এখান থেকে আমরা অ্যাডে অ্যাড করে নিব এখান থেকে অ্যাড এক্সটেকশন আমরা এটা ইউজ করতে পারি এটা খুবই ভালো মোটামুটি চার লাখ ফাইবারের সেলার ইউজ করতেছে ঠিক আছে আর রেটিংও খুব একটা ভালো তিন হাজার প্লাস রেটিং আছে তো এটা আমার করার পরে এখানে হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ ওইটাও দেখাবো সমস্যা নেই এইগুলো আমাদের একটু ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা ওইটা দেখে হ্যাঁ ওকে এবার আমার এক্সটেকশনটা তো অটোমেটিকলি অন হয়ে গেল তাই না এবার আসি এখানে দেখেন মেঘের মতো একটা আইকন আসছে এক্সটেকশন লেখা এখানে আমি ক্লিক করে এখান থেকে আমি প্রিন্ট করে দেবো তাহলে এখানে শো করবে ওকে প্রিন্ট না করলে কিন্তু শো করতেছে না প্রিন্ট করে দিলাম এবার আসে আমি ফাইবারে এখানে আসবো এখানে এসে আমি একটু রিফ্রেশ করে নিই এটা রিফ্রেশ করে এবার আমি এখানে এই যে আমার এক্সটেকশনটা আছে এখানে ক্লিক করে আমি এখানে ফাইভ মিনিট করে দেবো জাস্ট ফাইভ মিনিট অন্য কোনো কিছু ইউজ করা যাবে না এখানে শুধু ফাইভ মিনিট ইউজ করা যাবে ফাইভ মিনিট ইউজ করলে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না যদি এগুলো অন্য কোনোটা ইউজ করেন তাহলে আপনার সমস্যা হতে পারে আমরা সবসময় ফাইভ মিনিট দিয়ে আমরা আজকে দুই বছর ধরে ইউজ করতেছি আমাদের কোনো প্রকার সমস্যা হয় নাই তো আপনারা ফাইভ মিনিট ইউজ করবেন ইউজ করে এখান থেকে স্টার্টে ক্লিক করে দেবেন স্টার্ট স্টার্ট অ্যালাউ তো এবার দেখবেন এখান দিয়ে স্টার্ট হয়ে গেছে এখানে দেখেন পঁচিশ পাঁচ মিনিট পর পর আপ এখানে অটোমেটিক দেখেন কমতাছে এটা এক অটোমেটিকলি রিপ্লেস নেবে আমাদের কিচ্ছু করতে হবে না আমরা অন্য 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 এই ট্যাপটা এরকম থাকবে বাকি ট্যাপে আমরা কাজ করতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওগুলো রিপ্লেস হবে না বোঝা গেছে এই বিষয়টা হ্যালো তো এইভাবে প্রত্যেকজনেই আপনার এই অটো রিপ্লেসারটা অন করে রাখবেন গিগ পাবলিশ করার সাথে সাথে গিগ পাবলিশ করার সাথে সাথে এই কাজগুলো করে নিতে হবে তারপরে আসি হচ্ছে আরেকটা এক্সট্রেকশন লাগবে আমাদের বায়ার আসে মূলত গিগ থেকে ডাইরেক্ট অর্ডার করে অর্ডার করবে অথবা আপনাকে মেসেজ করবে এখানে মেসেজ ইনবক্স ইনবক্সে আপনার বায়ার আসবে ঠিক আছে এখানে ইনবক্সে বায়ার আসবে এরকম দুইটা বায়ার আসছে তিন বক্সে বায়ার আসবে এখানে বায়ার আসবে আরেকটা সিস্টেম আছে বায়ারের কাছে পৌঁছানোর জন্য মোড়ে চলে যাবেন মোর মোর থেকে চলে যাবেন বায়ার রিকোয়েস্ট এখানে এখানে দেখেন বায়ারে এক এই অ্যাক্টিভ যে দেওয়া আছে এখানে যখন কোনো বায়ার আসবে এটা প্রতি যখনই আপনি আসবেন গুনো গুনো আপনি এখানে এসে এসে চেক করবেন এই এই ট্যাপটা এরকমই থাকবে আর দেখবেন বারে বারে যে টাইম উঠতে আছে কিনা টাইম উঠলে বুঝবেন যে আপনার এই এক্সটেকশনটা কী কাজ কাজ শুরু করে দিয়েছে বা আপনার এক্সটেকশনটা চলতেছে যদি এটা টাইম অফ হয়ে যায় তাহলে আপনাকে আবার এখানে ক্লিক করে আবার স্টার্ট করে দিতে হবে ফাইভ ফাইভ মিনিটে সিলেক্ট করে দিয়ে তো এবার এখানে এসে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রতি মিনিটে মিনিটে এসে এসে এটা দেখতে হবে যে বায়ার আপনার এখানে আসছে কিনা যখনই বায়ার এখানে আসবে দেখতে পারবেন বায়ারের ডিটেলস তো এগুলো আমি এখানে আরেকটা সফটওয়্যার লাগবে বায়ারের ডিটেলস দেখার জন্য বায়ারের ছবির উপরে আমাদের গত ক্লাসে আমি একটা ভিডিও সার্চি বায়ার ডিটেলস বা বায়ার বায়ার দেখা ফেক বায়ার না রিয়েল বায়ার দেখার একটা ভিডিও সার্চি ওটা আপনি অবশ্যই দেখে নেবেন অবশ্যই দেখে নেবেন ওইটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম যেটা উপকারী হবে তো ওই সফটওয়্যারটা লাগবে আমি সেমভাবে বাবার এক্সটেকশনে গেলাম এখান থেকে এক্সট্রেকশনে নেবেন হচ্ছে বায়ার ডিটেলস বা বায়ার রিকোয়েস্ট দেখার অপশন ক্লিক করলে হবে এখানে দেখেন একটা ফিল আনসার অ্যাসিস্ট্যান্ট নামের একটা এক্সট্রেকশন আছে এফ আই ভি ডাটা ঠিক আছে এটা আমরা এখানে ক্লিক করলে হবে এখানে ক্লিক করে আমরা এই এক্সট্রেকশনটা অ্যাড করে নিব এখানে প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ ইউজ করতেছে তো এটা অ্যাড করে ফেলি আর এখানে আমরা লিখতে পারতাম যে ফাইবার বায়ারিকোস তাহলেও বায়ারিকোস ডিটেলস তাহলে আমরা এটা পেয়ে যেতাম 
তো আপনারা এটা ইউজ করেন এটাও আমি পিন করে দিই সেমভাবে পিন করে দিয়ে এবার দেখেন যখন কোনো বায়ার আসবে তখন এখানে আসার সাথে সাথে বায়ারের নামের উপরে ক্লিক করলে বা নাম দেখাবে অবশ্যই গতকালকের ক্লাসটা আমরা আপনারা দেখবেন ওই ক্লাসটা দেখলে আর এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তো এটা আসার পর এখানে আপনারা যখন বায়ার আসবে তখনই আপনাকে আমাকে মেসেজ করবেন যে আমার বায়ার আসতেছে তার মানে আপনার গিকটা প্রপারলিভাবে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো আরেকটা জিনিস আছে এবার এই একটা সিস্টেম মানে গিকের ডিটেলস মানে আমরা এখানে দেখলাম কি 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 এক্সটেকশন লাগবে একটা হচ্ছে এখানে আমরা যেন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা ফাইবারে অ্যাক্টিভ থাকতে পারি সেটার জন্য এখানে একটা এক্সটেকশন ইউজ করব পাশাপাশি আমাদের বায়ারের ডিটেলস দেখার জন্য বায়ার কি রিয়েল না ফেক সেটা দেখার জন্য আর একটা এক্সটেকশন ইউজ করলাম এখানে নামাই নিলাম এখন আমরা ঘুম পারলেও আমাদের কি কম্পিউটার ঘুমাবে না আমরা বাইরে খেলাধুলা করলেও কিন্তু আমরা এখানে কি কম্পিউটারের সামনে বসে আসি আরেকটা আপনাদের জিনিস করতে হবে সবাইকে সেটা হচ্ছে ফাইবারে একটা এখানে আমি চলে যাব প্লে স্টোর প্লে স্টোর প্লে স্টোরে আসবেন দেখি আমরা প্লে স্টোরে যাই গুগল প্লে স্টোর মোবাইলে এটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মোবাইলে আপনারা প্লে স্টোরে যাবেন যাওয়ার পর এখানে লিখবেন হচ্ছে ফাইবার ফাইবার ए फाइार एप्सा सबाई कष्ट नाम फाइारे एप्सा नाम इन्स्ट मैं इन्स्टल कर देखें जो टेन मिलियन डाउनलोड आना ये इन्स्टल कर यूज करा जाए ना और अवश्य रेटिंग देखे नीबें फोर दशमिक सेभेन यटार देखार पर आपनर इन्स्टल कर पासवर्ड मैं यूजार नेम पासवर्ड बा इमेल पासवर्ड दिए लग इन कर जखने अपना को बार मेसेज करेंपनर फोने अटोमेटिकली नोटिफिकेशन आस নোটিফিকেশন আসলে আপনি বাইরের সাথে তাৎক্ষণিক কথা বলতে পারবেন বা তখনই আমাকে ওখানে প্রথম মেসেজ যখন আসবে বায়াররা যখন প্রথম মেসেজ করবে হাই হ্যালো হাওয়ারি তুমি এই কাজগুলো করতে পারবে কি না এরকম অনেক কথা বলতে পারে তো কোনো কথা নয় আপনি জাস্ট লিখবেন হ্যালো হাওয়ারি ইউ তুমি কেমন আছো হ্যালো দিয়ে সম্বোধন করবেন হাওয়ারি ইউ দিয়ে সম্বোধন করবেন করে আমাকে ডাইরেক্ট ফোন করবেন আমার ফোন নাম্বার তো আপনারা জানেন অথবা ডাইরেক্ট মেসেঞ্জারে কল করবেন আমাকে অথবা মেসেজ করবেন করে বলবেন যে বাই আমারে কি করছে বায়ারে আমাকে মেসেজ করছে আমি বাকি কনভারসেশন একটা দুইটা কনভারসেশন যদি আমি করে দেই তাহলে তো পরবর্তীতে আর কনভারসেশন নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তাই না হ্যালো তো ওইটা আমি করে দিব করে দিলে তারপরে আপনারা অটোমেটিকলি মানে কনভারসেশন করে নিতে পারবেন তো আরেকটা জিনিস আছে বায়ারের কাছে পৌঁছাতে এখন ফাইবারে সব থেকে বেশি চলে হচ্ছে আপনার গিক সেকেন্ড গিক পাবলিশ করেন তারপরে আমি ওই জিনিসটা বুঝাই দিব অর্ডারের পাওয়ার সব থেকে সিক্রেট বিষয়টা তো ওইটা আমাদের সেকেন্ড গিকের বেলায় আমরা এটা বলে দিব এখানে বলতেছি না এই ভিডিওটা আমাদের পাবলিশ হয়ে যাবে তো তো এখানে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে এবার আসি আরও কিছু জিনিস লাগবে যারা ইংলিশ পারে না ইংলিশ ধরেন আমিও পারি না ঠিক আছে খুব ভালো না আমি তো আর অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করি না তো আমরা চলে আসবো এখানে মোড় থেকে আবার চলে যাব অথবা ডাইরেক্ট আপনি এখান থেকে এখানে ক্লিক করে এক্সটেশনে যেতে পারেন শর্টকাট পদ্ধতিও আছে আমি এক্সটেশনে চলে আসি এখানে আপনারা লিখতে পারেন হচ্ছে গ্রামার্লি আমি এখানে আসলে গ্রামার্লি লেখলেই হয়ে যায় দেখি ট্রান্সলেট এখানে পাই কি না গ্রামার গ্রামার্লি দেখি স্পিড গুগল অনেকগুলোই আছে গ্রামার্লি এক্সটেকশনের অনেক কাজ আছে থাকে আবার দুটো আমরা এটা সার্চ করে বের করি গ্রামা দেখি গ্রামা মার্লি মেবি বানবটা মনে হয় এরকমই যাই হোক গ্রামার্লি বা গ্রামার্লি আমি আমার মনে আসতেছে না গ্রামা মেবি জি আর এ এম এ গ্রামা এখানে জানি কীরকম বানাম তো দেখছিলাম গ্রামার্লি মার এলো ওই মনে হয় গ্রামার্লি ওই যে এই যা পাই গেছি গ্রামার্লি এখানে আসার কথা দেখি গ্রামার্লি ওকে এটা আমি পেস্ট করি হচ্ছে আসল শব্দটা বের করার জন্য দেখি হ্যাঁ এখানে তো আসছে এক্সটেকশনটা নাই কেন কি গ্রামার্লি চলে আসছে গ্রামার্লি এটা না তো আমার দরকার হচ্ছে এটা কোম্পানি গ্রামার্লি এক্সটেকশন 
सबकिटिकली उच्चारण लाल बी जल्द अथवा ट्रांसलेट करते हैं गुगल ट्रांसलेट इटार भरे लेखा जो भूल लिखभन भूल लिखी ग्रामारलि दाड़ान एक सेकेंड ये ग्रामारलि बनानी भूल लिखबने धरें वाइट जगह इ दे देखें भूल लगे ना इन ऊपर एक सठीक बोलता से तेल की वाइट जगह इ दिसी भूल लगे ये सठीक हल देखें ये है तो ये हमारे एक्सट्रेक्शन ऑन हो जा एक समय लगे ओके आशा बस तो ये यूज करी ना कारण हे कि माझे माझे को जगह सैन एप छा जाते थे ना प्रब्लेम कर कम लागे से यूज करी सैन एप करते बोलता से सैन एप करी ओके टेन मिनिट मिनिट टेन मिनिट मेल हमें जिमेल यूज करते चाहते ना ये यूज करी ये रियल जिमेल ना ओके रिप्लेस कर नहीं ओके एक बैक करी टेन मिनिट मेल टेन मिनिट मेल गुगल दरकार नहीं शुरू कर दीखने लिखी आई उल गो टू स्कूल ओके एखे एक बार नाम भूल कर दीते हैं कोड ना दे देखें धरे फेल से एखे बोलता से आई टा कि बड़ो हाथ देखें एखे बोले दीता से आईटार नीचे लाल होने हमें गो टू टू टा केटे दी ता भूल देखा देखी आशे क्या भूल देखा नहीं गो टू टू हो तो टू नीता से ना क्या तर मैं मूलगुल दौरे फेले ओके एबारे आई उल गो टू स्कूल अथवा हुमेर आगे इ बसे ना टू बसे ना देखी एखे दरे कि ना एखे देखें रिप्लेस हो देखें दौरे फेल से एखे कि दौर से बोलता से ग्रामारलि मिसटेक एखे बोलता से क्यों ना टू हो टू काटा जाए टू डिसमिस टू डिसमिस हुमटा एब ठीक बोलता से एखे दौरे फेले ये सैन एप करो भलो क्ज कर सैन एप कर नियन 
তো এই হচ্ছে কাজ গ্রামারলি এটা আপনি চাইলে সাইন আপ করে নিতে পারেন চাইলে অটো কাজ করবে এখানে গুগল ট্রান্সলেট আমার কাছে কেমন অনলাইন লাগে তো এখন কি আপনারা এই এক্সট্রাকশনগুলো ইউজ করতে পারবেন না হ্যালো ওকে এবার আমাদের কিছু জিনিস লাগবে হ্যাঁ এবার আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে আপনার গিকটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না ফাইবারের অ্যাকাউন্টের ভিতরে সেটা দেখবেন কীভাবে তো এবার এসে এখানে এসে পড়ি এখানে দেখি হেলথ অ্যান্ড সাপোর্টে ক্লিক করি অথবা হেলথ অ্যান্ড সাপোর্টে দেখি আসে কি না ওকে হেলথ অ্যান্ড সাপোর্টে এখানে ক্লিক করে আমি দিব হচ্ছে কি গিক ভিউ দ্য গিক স্ট্যাটাস এখানে আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পর দেখি নিচের দিকে আসি কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড সাপোর্ট ক্লিক করি দেখছেন আমার একটু ভিডিওটা একটু ভালো করে ফলো করতে হবে তা না হলে কিন্তু এলোমেলো হয়ে যাবে আবার প্রথম থেকে দেখাই আমরা চলে আসব হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট কখনো কখনো সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পরে গিকগুলো মূলত ইমপ্রেশন হবে না ক্লিক হবে না এটা কোথায় হয় আমি দেখাচ্ছি এই যে ধরেন আমার এটা হচ্ছে আমার একটা ধরেন গিক গিকের স্ট্যাটাস আমি এখান থেকে দেখতে পারব গিক দেখেন গিকের এখানে ক্লিক করলাম আমার গিকের ভিতরে কত ইমপ্রেশন হচ্ছে আমি এখানে অ্যাক্টিভ থাকি না বিদায় এতগুলো দেখাইতেছে দেখেন এখানে গিকের ইমপ্রেশন কত বাইশ এখানে প্রতিদিন আপনাকে মিনিমাম একশো প্লাস ইমপ্রেশন হতে হবে তাহলে আপনার গিকটা ভালো একটা পজিশনে আছে প্রতিদিনের আপডেট এখানে দেখাবে তারপরে আর এটা হচ্ছে ক্লিক তার মানে হচ্ছে কয়টা বায়ার আপনার গিকটা দেখার পরে ক্লিক করছে মানে গিকটা ভালো করে ক্লিক করে দেখছে যে সমস্ত কিছু পড়ছে এটা এখানে দেখাবে আর এখানে অর্ডার কত পার্সেন্ট কয়টা অর্ডার পড়ছে সেগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্যান্সেলেশন অর্ডার মানে কয়টা কমপ্লিট হয়েছে বা ক্যান্সেলেশন যদি দু একটা ক্যান্সেল করেন সেটার পার্সেন্টেজ দেখাবে একটা অর্ডার বা দুইটা অর্ডার কমপ্লিট করছেন একটা ক্যান্সেল করছেন তাহলে ধরেন পঁচাত্তর পার্সেন্ট এরকম কিছু দেখাবে এটা হচ্ছে এটা তো এবার আসার পরে এই স্ট্যাটাসগুলো দেখার পরে মনে হচ্ছে যে না আমি গিক পাবলিশ করছি আমার তিন পেশেন্ট দশটা বারোটার উপরে হইতেছে না তখন আপনারা যাবেন এখানে এখানে আসার পর হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট এখানে ক্লিক করে ভিউ দ্য গিক স্ট্যাটাস এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর নিচের দিকে কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড সাপোর্ট লেখা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখেন কি দেওয়া আছে বায়ার অন ফাইবার সেলিং অন ফাইবার এখানে আমি সেলিং অ্যান্ড ফাইবারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমরা কি দেখব অর্ডার নেওয়ার সমস্যা না পেমেন্ট নেওয়ার সমস্যা ওকে আমি গিক দেখি গিকের এখানে ক্লিক করলাম এবার আমি গিকে ক্লিক করার পর এবার আসলাম কোথায় গিক ক্রিয়েটে গিক ইডিট মাই গিক গিক স্ট্যাটাস আমার দরকার হচ্ছে গিক স্ট্যাটাস দেখার জন্য তো আমি গিক স্ট্যাটাসে ক্লিক করি দেখি এবার দেখেন গিকের স্ট্যাটাসগুলো আমি এখান থেকে দেখতে পারবো যে আমার গিকটা মানে অ্যাক্টিভ আছে কেন এবার আমি এই গিকটার অপশনটা দেখি এখানে দেখেন লেখা আছে অ্যাক্টিভ গিক স্ট্যাটাস ইজ অ্যাক্টিভ ইয়োর গিক ইজ অ্যাক্টিভ এখানে বলে দিছে ঠিক আছে এবার দেখি নেক্সট দেখি এটাও অ্যাক্টিভ এটাও অ্যাক্টিভ এটাও এটা ড্রাফটে আছে বলতেছে এটা ডাফটে আছে এটা আমার কি অ্যাক্টিভ হয় নাই এটা কোন অবস্থায় আছে এটাও ডাফটে আছে এটা কি আছে এটাও ডাফটে আছে তার মানে এখানে এসে দেখবেন যখন দেখবেন যে এই গিকটা অ্যাক্টিভ নাই গিক সার পড়ছে হয়তো দুই দিন তিন দিন দেখার পরে আপনি যে এটা করবেন এখানে এখানে ক্লিক করে আপনার গিকটা এই গিকের এখানে আমি ক্লিক করব স্টিল নিট হেল্প যদি কোনো গিক অ্যাক্টিভ না থাকে স্টিল নিট হেল্প এখানে ক্লিক করে সাবজেক্ট মাই গিক ইজ নট অ্যাক্টিভ বা আপনি অনেক কিছু লিখতে পারেন যে আমার গিকটা এখন অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে না এখানে একটা ডিসক্রিপশন লিখলেন আমি ফাইবারের ভিতরে অনেক বড় একজন সেলার হইতে চাই ঠিক আছে তো আমি চাই আমার গিকটা অ্যাক্টিভ করে দে দেওয়া হোক এবং আমি এখানে অনেক সততার সাথে ভালোভাবে কাজ করব এখানে এগুলো লিখে দিলেন বিভিন্ন কিছু লিখে দেওয়ার পরে এবার কোন গিকটা আপনার অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে না ধরেন আমার এই গিকটা অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে না তখন আমি এই গিকের উপর ক্লিক করে ইট অ্যাটাচমেন্টটা ওই যে আপনার গিকের স্ট্যাটাসের অ্যাক্টিভটা ওইখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করবেন স্ক্রিনশটটা নেবেন স্ক্রিনশটটা নিয়ে এখান থেকে আমরা ধরেন স্ক্রিনশট একটা দিয়ে দিলাম এটা ধরেন স্ক্রিনশট এটা দিয়ে ওপেন করে দিলেন তাহলে এখানে অ্যাড হয়ে গেল এবার আপনি রিসেন্টে রিকোয়েস্ট করলেন তাহলে যখন সেলার আসে ফাইবার সেলার আপনাকে কি করবে ওই আপনাকে মেসেজ করবে ইমেলের মাধ্যমে অথবা তারা আপনাকে সরাসরি এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে দেবে আগেই যাবেন না আগে ভালো করে পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিন অপেক্ষা করবেন তারপরে এখানে যাবেন তার আগে না আশা করি আজকের ক্লাসের ভিতরে মোটামুটি আপনারা অনেক কিছুই আশা করি বুঝতে পারছেন বা শিখতে পারলেন এগুলো নিয়ে আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না 
হ্যাঁ এবার যদি কোনো কারো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন হ্যালো হ্যাঁ ঋতিক তো এগুলা কি আগে আপনারা জানতেন কারণ হচ্ছে আমরা এই ছোটখাটো বিষয়গুলো আমরা অনেকে জানি না ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আবার হতাশায় অবস্থায় ধরেন আজকে আমরা কি কি জানলাম আজকে জানলাম ধরেন গিগের স্ট্যাটাস এটার মাধ্যমে কি বুঝলাম গিগের যে কোন বিষয় আছে বা কত ইম্পেশন হচ্ছে ক্লিক হচ্ছে এগুলো জানলাম এখানে কি এখানে বায়ার মেসেজ করে এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম এখানে বায়ার মেসেজ করে আবার এখানে কি বললাম এখানে বায়ার রিকোয়েস্ট এখান থেকে আমরা বায়ারে যদি কোনো রিকোয়েস্ট করে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এবং কিভাবে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকা যায় সেটা দেখলাম এবং বায়ারগুলো ফেক না রিয়েল সেটাও আমি দেখলাম তা আজকে অনেক কিছু শেখালো না ড্যাশবোর্ডের তো আরেকটা জিনিস আছে সেটা করা ঠিক হবে না এখন যদি কারো কোনো সময় কারো কারো ক্ষেত্রে কখনো কখনো গিগুলো র্যাঙ্কিং হারাই ফেলে গিগ র্যাঙ্কিং হারাই ফেলে তো র্যাঙ্কিং করার জন্য এখন বাংলাদেশিরাও এবং পাকিস্তানিরাও সব থেকে বেশি এই কাজগুলো করতেছে দেখি আমি এখানে ক্লিক করি সুইট অ্যান্ড বাইং এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখা যাচ্ছে হাই টপ এসি এজেন্সি গেট ইউর অফার ফ্রম সেলার ফ্রম ইউর প্রজেক্ট বলতাছে যে আমার নাম ধরে যে দেখো তোমার যদি কোনো প্রজেক্ট থাকে কোনো সেলারের জন্য তুমি এখানে পোস্ট করতে পারো যেমন আমার যদি যেমন বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে যেমন চাকরি দিয়ে থাকে আমার কথা বুঝতে পারছেন চাকরি জব এগুলো কিন্তু অনেক কোম্পানিতে দিয়ে ছাড়ে যে যে কোম্পানি ধরেন প্রাণ কোম্পানির একটা কি ফুটো কোম্পানিতে লোক লাগবে পাঁচজন বা একজন আমার একজন লোক লাগবে ফুটো কোম্পানিতে সেলস ম্যানেজার তো আমার কি করবে আমি ওই প্রাণ কোম্পানি তো আর লোকের কাছে যায় বলবে না যে আমাকে আমার একটা লোক লাগবে তখন কি করবে ওরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অথবা জব রিলেটেড সাইটগুলো আছে যেগুলা ওইগুলো সাইটে কি পোস্ট করবে যে আমার একজন লোক দরকার তাই না এভাবে তো হয় আমি আজ পর্যন্ত চাকরির চাকরির ইন্টারভিউ কোনো দিন দেয় নাই কোনো জায়গায় যায়ও নাই ঠিক আছে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম তো এবার জব পোস্ট করার পরে যে লোকগুলো একটা চাকরি পোস্টে কিন্তু দেখা যায় পাঁচ হাজার দশ হাজার মানুষ কিন্তু অ্যাপ্লাই করে বা যায় যায় ইন্টারভিউ দেয় সবাই কি কি নেয় না যারা কোয়ালিফাইড তাদেরকেই বায়াররা কি করে হায়ার করে তো এখানে সেম আমি এখন যে অবস্থায় আছি এখন যে অবস্থায় আছে আমি এখন ধরেন বায়ার তো আমার দরকার কি আমার একজন কি দরকার আমি একটা জব পোস্ট করব এটা কিভাবে করে পোস্টে রিকোয়েস্ট এখানে আমি ক্লিক করব এটার মাধ্যমে এখন বর্তমানে প্রোফাইলে র্যাঙ্কিং করা যায় মানে আপনার প্রোফাইল র্যাঙ্ক করে গিক র্যাঙ্ক করানো পসিবল হয় তো এটা করা যাবে না এটা করলে আসলে এখন করা কোনো দরকার নাই যখন আপনারা বিপদে পড়বেন তখন এটা করবেন বা আপনার ধরেন রিসপন্স রেট কমে গেছে আসলে এটা এটা অনেক খেলে বললে আপনি বাংলাদেশের মানুষ সমানে এই রিকোয়েস্টগুলো করে ধরেন আপনার কি হয়েছে রিসপন্স রেট কমে গেছে তো এখানে কিছু রিসপন্স রেট জিনিসটা কি আবার একটু আমি দেখাই ড্যাশবোর্ডে যাই এখানে এই যে দেখেন ইনবক্স রিসপন্স রেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্ডার অর্ডার রিসপন্স টাইম দেওয়া আছে এনে অর্ডার রিসপন্স রেট কত একশো পার্সেন্ট ডেলিভারি টাইম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেলিভারি কমপ্লিশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে তো যখন আপনার রিসপন্স রেট এখানে কোন একটা বায়ার মেসেজ করবে মেসেজ করার পর আপনি রিপ্লাই করতে লেট করবেন তখন আপনার রিসপন্স রেটটা এখানে দেখাবে যে আপনি এক ঘন্টা পরে রিপ্লাই করছেন তাহলে আপনার এখানে এক ঘন্টা পর দেখাবে লেখা নিচে দেখা যাবে এই সেলারটা এক ঘন্টা পরে বা দুই ঘন্টা পরে মেসেজে রিপ্লাই দেয় বিষয়গুলো বোঝা গেছে এবার এটা যদি নব্বই পার্সেন্টের নিচে চলে যায় দেখেন এখানে বলা আছে নব্বই পার্সেন্টের নিচে চলে যায় যদি আপনার কোনো লেভেল থাকে বা লেভেল যদি থাকে তাহলে আপনার লেভেল ডিম ডিমোডি মানে লেভেল চলে যাবে আর কি তো এটা সবসময় নব্বই পার্সেন্টের উপরে রাখতে হয় যখনই আপনার নব্বই পার্সেন্টের নিচে চলে যাবে তখন আপনার অর্ডার কমে আসবে অর্ডার খুব একটা আসবে না তো আপনার এখন এটা কিভাবে বাড়ায় কেউ কেউ আছে তার বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড ওদেরকে লিঙ্কগুলো আমার ফাইবারের লিঙ্কটা দিয়ে দেয় বলে যে তুমি আমার এখানে কি হাই হ্যালো দাও হাওয়ার ইউ দাও এগুলো দিলে কি হবে 
আমি তাহলে তোমার সাথে আমি কথা পার্থক্য করলাম আমার রেসপন্স রেটটা বেড়ে যাবে তো এটা দেখা যায় তিনবার করা যায় তিনবার লিঙ্ক থেকে তিনবার করলে সেলার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনাকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে পারে একটা ওয়ার্নিং দিবে বলবে যে তুমি এই কাজগুলো আরবার করলে তোমার অ্যাকাউন্টটা কি সাসপেন্ড করে দিব তো একই ভুল এক মাসের মধ্যে করা যাবে না এবার আসেন অনেকজনের মনে প্রশ্ন থাকে আমি যদি এই অ্যাকাউন্টে ভুল করি তাহলে কি আমার পানিশমেন্ট কি হবে আমার অ্যাকাউন্টটা কি সাসপেন্ড হয়ে যাবে এবার আসি ওয়ার্নিংয়ের জায়গায় এখানে দেখেন অ্যানালাইটিক্স আছে এখানে আমি অ্যানালাইটিক্সে ক্লিক করি ওভারভিউ এখানে অনেক মানুষের অনেক রকমের প্রশ্ন থাকে অ্যানালাইটিক্সের দিকে যাই দেখেন এখানে দেওয়া আছে কি ড্রেস উইদাউট আর ওয়ার্নিং যদি আপনার কোনো ওয়ার্নিং বা কপিরাইট কোনো ক্লিম বা স্ট্রাইক আসে এখানে স্ট্রাইক মিস্টেক হয় না ঠিক আছে কোনো যদি ভায়োলেশন করেন তাহলে আপনাকে ওই ভায়োলেশনের ম্যাথ থাকবে হচ্ছে তিরিশ দিন তিরিশ দিন পরে এই ভায়োলেশনটা অটোমেটিকলি চলে যাবে কিন্তু ওই তিরিশ দিনের ভিতরে যদি আপনি সেম বুলটা করেন তাহলে আপনাকে কি আপনাকে আরেকটু বেশি করে পানিশমেন্ট দিবে বলবে যে তুমি মেসেজ করা অপশন বন্ধ করে দিতে পারে অথবা অর্ডার অর্ডারের বাইরদের সাথে কথা বলা অপশন বন্ধ করে দিতে পারে অথবা গিকগুলো পজ করে দিতে পারে যেন আপনি যেন অন্য কাজগুলো করতে পারেন না যদি আবার সেম বুলটাই তৃতীয়বার করেন ওই মাসের ভিতরেই মানে ওই তিরিশ দিনের ভিতরেই তাহলে কি করবে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাথে সাথে সাসপেন্ড করে দিবে তিরিশ দিন পরে আপনি আবার যদি ওয়ার্নিং খান কোনো সমস্যা নেই আবার তিরিশ দিন অপেক্ষা করবেন ওয়ার্নিংয়ে আবার ওই কাজগুলো করবেন না যে কাজগুলো করলে আপনার সমস্যা এটা তিরিশ দিন পর পর উঠে যাবে এটা হচ্ছে কাহিনী তো এবার ওই যখন তিনবার করে আপনি মেসেজ করতে পারবেন তখন তারপরে করলে আপনাকে ওয়ার্নিং দিতে পারে তো আপনার রিসপন্স রেট বাড়ানোর দরকার আপনার ফ্রেন্ডদের দিয়ে তো আর কাজ হচ্ছে না তখন আপনি যেটা করতে পারেন এখান থেকে আইসা একটা ডেসক্রিপশন লিখলেন আই নিটে ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার আই নিট ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার মানে লিখতে পারেন আই নিট ওয়ান কে ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার অ্যান্ড ফোর কে ফোর কে ওয়াচ টাইম ফর মাই ইউটিউব চ্যানেল এটা লেখে একটা পোস্ট করলেন লেখে পোস্ট করে ক্যাটাগরি এবার আসি ক্যাটাগরি আমি যে ক্যাটাগরি কথা বলছি আপনার কোন ক্যাটাগরিতে দিতে চান ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাব ক্যাটাগরি কি ধরেন হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং এগুলো হতে পারে তো আপনি এখান থেকে এই দুইটা মানে মার্কেটিংয়ের কাজের জন্য এই দুইটাই সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় আর ওগুলো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আরও অনেক ক্যাটাগরি আছে ভিডিও মার্কেটিং হ্যান ত্যান ইমেল মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং আমরা শিখবো এটা খুবই ভালো একটা জায়গা ইমেল মার্কেটিং বা ডিজাইন তো এবার এখানে এসে এই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে তিন দিন বা চার দিন দিয়ে কত ডলার আপনি এটা করতে চান ধরেন আমি দিলাম পঞ্চাশ ডলার দিয়ে এবার আমি যখন পোস্ট করব জবটা তখন দেখবেন অনেক বাঙালি আছে আম জনতার নতুন সেলার তারাই আপনাকে সরাসরি ইনবক্স করবে মানে মেসেজ করবে মেসেজ করে আপনি দু এক লাইন কথা বলে তাদেরকে ব্লক করে দিলেন বা ডিলিট করে দিলেন ম্যাস কনভার্সেশন কনভার্সেশন ডিলিট হয় না মনে করেন ব্লক করে দিলেন তাহলে আপনাকে আর ডিস্টার্ব করতে পারলেন না কিন্তু আপনার রিসপন্স রেটটা পেরে গেল হান্ড্রেড হান্ড্রেড হয়ে যাবে দু একটা করলেই এরকম আমজনত আছে অনেক যারা বুঝে না না বুঝেই মূলত ওই যে বললাম না যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত না তারা ওই সরাসরি মেসেজ করবে বায়ারদের বায়ার একটা কেস খাইয়ে যাবো বুঝেন না অ্যাকাউন্ট চলে গেছে তো এই হচ্ছে কাহিনী তো এভাবে বাড়ানো যায় তো আজকের মতো আমরা এখানে